ഹലോ കൂട്ടുകാരെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും പി എസ് സി മന്ത്രിയിലേക്ക് സ്വാഗതം നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ ആയിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുള്ളത് ഡൽഹി സുൽത്താനേറ്റിലെ രണ്ടാമത്തെ രാജവംശമായ ഗിൽജി വംശത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഗിൽജി വംശം ഗിൽജി വംശം ഭരിച്ചിരുന്ന കാലഘട്ടം ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് മുതൽ ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി ഇരുപത് വരെ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് മുതൽ ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി ഇരുപത് വരെ ഡൽഹി സുൽത്താനേറ്റിലെ രണ്ടാമത്തെ രാജവംശമാണ് ഗിൽജി വംശം ഡൽഹി സുൽത്താനേറ്റിലെ രണ്ടാമത്തെ രാജവംശമാണ് ഗിൽജി വംശം ഏറ്റവും കുറച്ചു കാലം ഡൽഹി ഭരിച്ച സുൽത്താനേറ്റ് രാജവംശവും ഗിൽജി വംശമാണ് ഏറ്റവും കുറച്ചു കാലം ഡൽഹി ഭരിച്ച സുൽത്താനേറ്റ് രാജവംശവും ഗിൽജി വംശമാണ് ഗിൽജി വംശം സ്ഥാപിച്ചത് ജലാലുദ്ദീൻ ഗിൽജി ഗിൽജി വംശ സ്ഥാപകൻ ജലാലുദ്ദീൻ ഗിൽജി ഗിൽജി വംശത്തിൻ്റെ തലസ്ഥാനം ഡൽഹി ഡൽഹിയാണ് ഗിൽജി വംശത്തിൻ്റെ തലസ്ഥാനം ഗിൽജി സുൽത്താക്കന്മാർ തുർക്കി വംശജരായിരുന്നു ഗിൽജി വംശത്തിൻ്റെ സ്ഥാപകനായിട്ടുള്ള ജലാലുദ്ദീൻ ഗിൽജിയെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാം ജലാലുദ്ദീൻ ഗിൽജി ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് മുതൽ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് വരെയാണ് ജലാലുദ്ദീൻ ഗിൽജി ഭരിച്ചത് ഗിൽജി രാജവംശ സ്ഥാപകനാണ് ജലാലുദ്ദീൻ ഗിൽജി മാലിക് ഫിറോസ് എന്നറിയപ്പെട്ട ഗിൽജി രാജാവാണ് ജലാലുദ്ദീൻ ഗിൽജി മാലിക് ഫിറോസ് എന്നറിയപ്പെട്ട ഗിൽജി രാജാവാണ് ജലാലുദ്ദീൻ ഗിൽജി ഭരിക്കപ്പെടുന്നവരുടെ പിന്തുണയോടു കൂടി വേണം ഭരണം നടത്തേണ്ടത് എന്ന കാഴ്ചപ്പാട് മുന്നോട്ട് വെച്ച ആദ്യ ഡൽഹി സുൽത്താനാണ് ജലാലുദ്ദീൻ ഗിൽജി ഭരിക്കപ്പെടുന്നവരുടെ പിന്തുണയോടു കൂടി വേണം ഭരണം നടത്തേണ്ടത് എന്ന കാഴ്ചപ്പാട് മുന്നോട്ട് വെച്ച ആദ്യ ഡൽഹി സുൽത്താനാണ് ജലാലുദ്ദീൻ ഗിൽജി സിദ്ദി മൗല എന്ന സന്യാസിയെ രാജ്യദ്രോഹം കുറ്റം ചുമത്തി വധിച്ച ഭരണാധികാരിയാണ് ജലാലുദ്ദീൻ ഗിൽജി സിദ്ദി മൗല എന്ന സന്യാസിയെ രാജ്യദ്രോഹ കുറ്റം ചുമത്തി വധിച്ച ഭരണാധികാരിയാണ് ജലാലുദ്ദീൻ ഗിൽജി ജലാലുദ്ദീൻ ഗിൽജിയെ വധിച്ചത് അലാവുദ്ദീൻ ഗിൽജി ജലാലുദ്ദീൻ ഗിൽജിയെ വധിച്ചത് അലാവുദ്ദീൻ ഗിൽജി അലാവുദ്ദീൻ ഗിൽജിയെ കുറിച്ച് നോക്കാം ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് മുതൽ ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി പതിനാറ് വരെയാണ് അലാവുദ്ദീൻ ഗിൽജി ഭരിച്ചത് ഏറ്റവും പ്രഗത്ഭനായ ഗിൽജി ഭരണാധികാരിയാണ് അലാവുദ്ദീൻ ഗിൽജി ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലം ഡൽഹി ഭരിച്ച ഗിൽജി സുൽത്താൻ കൂടിയാണ് അലാവുദ്ദീൻ ഗിൽജി ഏറ്റവും പ്രഗത്ഭനായ ഗിൽജി ഭരണാധികാരിയും ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലം ഡൽഹി ഭരിച്ച ഗിൽജി സുൽത്താനും അലാവുദ്ദീൻ ഗിൽജിയാണ് അലാവുദ്ദീൻ ഗിൽജിയുടെ യഥാർത്ഥ നാമം അലി ഖുർഷിപ്പ് അലി ഖുർഷിപ്പ് എന്നറിയപ്പെട്ട ഭരണാധികാരിയാണ് അലാവുദ്ദീൻ ഗിൽജി രണ്ടാം അലക്സാണ്ടർ അല്ലെങ്കിൽ സിക്കന്ദർ ഐ സാനി എന്ന് സ്വയം വിശേഷിപ്പിച്ച സുൽത്താനും അലാവുദ്ദീൻ ഗിൽജിയാണ് രണ്ടാം അലക്സാണ്ടർ അല്ലെങ്കിൽ സിക്കന്ദർ ഐ സാനി എന്ന് സ്വയം വിശേഷിപ്പിച്ച സുൽത്താനും അലാവുദ്ദീൻ ഗിൽജിയാണ് മുസ്ലിം ഇന്ത്യയുടെ സമുദ്രഗുപ്തൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അലാവുദ്ദീൻ ഗിൽജിയാണ് മുസ്ലിം ഇന്ത്യയുടെ സമുദ്രഗുപ്തൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അലാവുദ്ദീൻ ഗിൽജി തെക്കേ ഇന്ത്യ ആക്രമിച്ച ആദ്യ മുസ്ലിം ഭരണാധികാരി അലാവുദ്ദീൻ ഗിൽജിയാണ് തെക്കേ ഇന്ത്യ ആക്രമിച്ച ആദ്യ മുസ്ലിം ഭരണാധികാരിയും അലാവുദ്ദീൻ ഗിൽജിയാണ് സിരി നഗരം അലൈ ദർവാസ ഇവ പണി കഴിപ്പിച്ച ഭരണാധികാരി അലാവുദ്ദീൻ ഗിൽജി സിരി നഗരം അലൈ ദർവാസ ഇവ പണി കഴിപ്പിച്ച ഭരണാധികാരിയാണ് അലാവുദ്ദീൻ ഗിൽജി ആയിരം തൂണുകളുടെ കൊട്ടാരം അല്ലെങ്കിൽ പാലസ് ഓഫ് തൗസൻഡ് പില്ലേഴ്സ് പണി കഴിപ്പിച്ച ഡൽഹി സുൽത്താൻ അലാവുദ്ദീൻ ഗിൽജിയാണ് ആയിരം തൂണുകളുടെ കൊട്ടാരം അഥവാ പാലസ് ഓഫ് തൗസൻഡ് പില്ലേഴ്സ് പണി കഴിപ്പിച്ച ഡൽഹി സുൽത്താനാണ് അലാവുദ്ദീൻ ഗിൽജി ഡക്കാൻ പ്രദേശം ആദ്യമായി ആക്രമിച്ച മുസ്ലിം ഭരണാധികാരിയാണ് അലാവുദ്ദീൻ ഗിൽജി ഡക്കാൻ പ്രദേശം ആദ്യമായി ആക്രമിച്ച മുസ്ലിം ഭരണാധികാരിയാണ് അലാവുദ്ദീൻ ഗിൽജി ഇന്ത്യ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി ഹിന്ദു സ്ത്രീയെ വിവാഹം ചെയ്ത മുസ്ലിം ഭരണാധികാരിയാണ് അലാവുദ്ദീൻ ഗിൽജി ഇന്ത്യ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി ഹിന്ദു സ്ത്രീയെ വിവാഹം ചെയ്ത മുസ്ലിം ഭരണാധികാരിയാണ് അലാവുദ്ദീൻ ഗിൽജി അലാവുദ്ദീൻ ഗിൽജി വിവാഹം ചെയ്ത ഹിന്ദു സ്ത്രീയാണ് കമലാദേവി കമലാദേവിയാണ് അലാവുദ്ദീൻ ഗിൽജി വിവാഹം ചെയ്ത 
മാലിക് ഗഫൂറാണ് അലാവുദ്ദീൻ ഗിൽജിയുടെ വിശ്വസ്തനായ സേനാനായകൻ ഗിൽജി വംശത്തിന്റെ തകർച്ചയ്ക്കു കാരണക്കാരൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഗിൽജി സൈനാധിപനാണ് മാലിക് ഗഫൂർ ഗിൽജി വംശത്തിന്റെ തകർച്ചയ്ക്കു കാരണക്കാരൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഗിൽജി സൈനാധിപനാണ് മാലിക് ഗഫൂർ അലാവുദ്ദീൻ ഗിൽജിയുടെ കാലത്ത് കമ്പോള നിയന്ത്രണത്തിന്റെ മേധാവിയായ ഉദ്യോഗസ്ഥനായിരുന്നു ഷാന അലാവുദ്ദീൻ ഗിൽജിയുടെ കാലത്ത് കമ്പോള നിയന്ത്രണത്തിന്റെ മേധാവിയായ ഉദ്യോഗസ്ഥനായിരുന്നു ഷാന അലാവുദ്ദീൻ ഗിൽജിയുടെ കാലത്ത് ചാരപ്രവൃത്തി നടത്തുന്നതിന് വേണ്ടി നിയമിക്കപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥരാണ് ബരീദ് മുണ്ടി ബരീദ് മുണ്ടി അലാവുദ്ദീൻ ഗിൽജിയുടെ സദസ്സിനായിരുന്ന കവിയാണ് അമീർ ഖുസ്രു അമീർ ഖുസ്രു ഗിൽജിയുടെ കുതിരപ്പട്ടാളത്തിലെ പടയാളികളുടെയും കുതിരകളെയും പറ്റിയുള്ള വ്യക്തമായ വിവരം നൽകുന്ന രജിസ്റ്ററാണ് ഹൂലിയ ഗിൽജിയുടെ കുതിരപ്പട്ടാളത്തിലെ പടയാളികളുടെയും കുതിരകളെയും പറ്റിയുള്ള വ്യക്തമായ വിവരം നൽകുന്ന രജിസ്റ്ററാണ് ഹൂലിയ ഡക്കാൻ നയം നടപ്പാക്കിയ ഡൽഹി സുൽത്താൻ അലാവുദ്ദീൻ ഗിൽജിയാണ് അലാവുദ്ദീൻ ഗിൽജി ആദ്യം ആക്രമിച്ച പ്രദേശം ഗുജറാത്തിലെ കാംബേ തുറമുഖം അലാവുദ്ദീൻ ഗിൽജി ആദ്യം ആക്രമിച്ച പ്രദേശം കാംബേ തുറമുഖം പൂഴ്ത്തിവയ്പ്പും കരിഞ്ചന്തയും നടത്തുന്നവർക്ക് കഠിന ശിക്ഷ നൽകിയ ഡൽഹി സുൽത്താൻ അലാവുദ്ദീൻ ഗിൽജിയാണ് പൂഴ്ത്തിവയ്പ്പും കരിഞ്ചന്തയും നടത്തുന്നവർക്ക് കഠിന ശിക്ഷ നൽകിയ ഡൽഹി സുൽത്താൻ അലാവുദ്ദീൻ ഗിൽജി അലാവുദ്ദീൻ ഗിൽജിയുടെ ഭരണ പരിഷ്കാരങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് നോക്കാം കമ്പോള നിയന്ത്രണവും വില നിയന്ത്രണവും കമ്പോള നിയന്ത്രണവും വില നിയന്ത്രണവും ഏർപ്പെടുത്തിയ ഡൽഹി സുൽത്താനാണ് അലാവുദ്ദീൻ ഗിൽജി ഭൂനികുതി ആരംഭിച്ച ആദ്യ സുൽത്താൻ അലാവുദ്ദീൻ ഗിൽജി ഭൂനികുതി ആരംഭിച്ച ആദ്യ സുൽത്താൻ ഒട്ടകങ്ങളെ ഉപയോഗിച്ച് പോസ്റ്റൽ സമ്പ്രദായം നടപ്പാക്കിയ ആദ്യ സുൽത്താൻ അലാവുദ്ദീൻ ഗിൽജി ഒട്ടകങ്ങളെ ഉപയോഗിച്ച് പോസ്റ്റൽ സമ്പ്രദായം നടപ്പാക്കിയ ആദ്യ സുൽത്താൻ രാജ്യകാര്യങ്ങളിൽ കുടുംബ ബന്ധങ്ങൾക്ക് സ്ഥാനമില്ല എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച ഡൽഹി സുൽത്താനും അലാവുദ്ദീൻ ഗിൽജി രാജ്യകാര്യങ്ങളിൽ കുടുംബ ബന്ധങ്ങൾക്ക് സ്ഥാനമില്ല എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച ഡൽഹി സുൽത്താനാണ് അലാവുദ്ദീൻ ഗിൽജി ലഹരി പദാർത്ഥങ്ങൾ നിരോധിച്ച സുൽത്താൻ ഭരണാധികാരി അളവുകളും തൂക്കങ്ങളും ഏകീകരിച്ചത് നാണയങ്ങളിൽ രണ്ടാം അലക്സാണ്ടർ എന്ന് സ്വയം വിശേഷിപ്പിച്ചതും ഞാനാണ് ഖലീഫ എന്ന് സ്വയം വിശേഷിപ്പിച്ചതും അലാവുദ്ദീൻ ഗിൽജി നാണയങ്ങളിൽ രണ്ടാം അലക്സാണ്ടർ എന്ന് സ്വയം വിശേഷിപ്പിച്ചു ഞാനാണ് ഖലീഫ എന്നും സ്വയം വിശേഷിപ്പിച്ചു സർക്കാർ വക ധാന്യപ്പുരകൾ സ്ഥാപിച്ചു പട്ടാളക്കാർക്ക് ശമ്പളം ഏർപ്പെടുത്തിയതും അലാവുദ്ദീൻ ഗിൽജിയാണ് ദാഗ് സമ്പ്രദായത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ചതും ജാഗിദാരി സമ്പ്രദായം നിർത്തലാക്കിയതും ആര് തന്നെയാണ് അലാവുദ്ദീൻ ഗിൽജി തന്നെയാണ് അലാവുദ്ദീൻ ഗിൽജിയുടെ സദസ്യനായിരുന്ന കവിയായിരുന്നു അമീർ ഖുസ്രു അമീർ ഖുസ്രുവിനെ കുറിച്ച് നോക്കാം ഉറുദു ഹോമർ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അമീർ ഖുസ്രുവിനെയാണ് ഉറുദു ഹോമർ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അമീർ ഖുസ്രു ഇന്ത്യൻ സംഗീതത്തിന് ഗസലുകളെ പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുത്തതും അമീർ ഖുസ്രു ആണ് ഹിന്ദുസ്ഥാനി സംഗീതത്തിൻ്റെ പഴയ രൂപമായ ഗയാലിൻ്റെ പിതാവ് അമീർ ഖുസ്രു ആണ് ഉറുദു ഭാഷയുടെ പിതാവും ഇന്ത്യയുടെ തത്ത എന്നറിയപ്പെടുന്നതും അമീർ ഖുസ്രു ആണ് ഇന്ത്യയുടെ തത്ത അല്ലെങ്കിൽ തോത്ത ഇ ഹിന്ദു എന്നറിയപ്പെടുന്നതും അമീർ ഖുസ്രു ആണ് അമീർ ഖുസ്രുവിൻ്റെ പ്രസിദ്ധ കൃതികളാണ് ലൈല മജ്നു തുഗ്ലക് നാമ താരിഖ് ഇ അല ലൈല മജ്നു തുഗ്ലക് നാമ താരിഖ് ഇ അല സൂഫികളുടെ ഭക്തിഗാനമായ കവ്വാലിയുടെ പിതാവ് അമീർ ഖുസ്രുവാണ് സൂഫികളുടെ ഭക്തിഗാനമായ കവ്വാലിയുടെ പിതാവ് അമീർ ഖുസ്രുവാണ് സിത്താർ തബല സരോദ് എന്നിവ കണ്ടുപിടിച്ചത് അമീർ ഖുസ്രുവാണ് സിത്താർ തബല സരോദ് എന്നിവ കണ്ടുപിടിച്ചത് അമീർ ഖുസ്രു ഹിന്ദി വാക്കുകൾ രചനയ്ക്ക് ഉപയോഗിച്ച ആദ്യ മുസ്ലിം എഴുത്തുകാരനും അമീർ ഖുസ്രുവാണ് ഹിന്ദു വാക്കു ഹിന്ദി വാക്കുകൾ രചനയ്ക്ക് ഉപയോഗിച്ച ആദ്യ മുസ്ലിം എഴുത്തുകാരൻ അമീർ ഖുസ്രുവാണ് അമീർ ഖുസ്രുവിൻ്റെ യഥാർത്ഥ പേര് അബ്ദുൾ ഹസൻ അമീർ ഖുസ്രുവിൻ്റെ യഥാർത്ഥ പേര് അബ്ദുൾ ഹസൻ 
ബാൽബൻ അലാവുദ്ദീൻ ഗിൽജി ഫിറോഷ തുഗ്ലക്ക് എന്നിവരുടെ രക്ഷാധികാരത്തിൽ കഴിഞ്ഞ പണ്ഡിതനാണ് അമീർ ഖുസ്രു ഗിൽജി വംശത്തിലെ അവസാന ഭരണാധികാരിയാണ് മുബാരക് ഷാ മുബാരക് ഷാ ആണ് ഗിൽജി വംശത്തിലെ അവസാന ഭരണാധികാരി മുബാരക് ഷായെ വധിച്ച് ഖുസ്രോ രാജാവായെങ്കിലും ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി ഇരുപതിൽ ഖുസ്രോയെ പരാജയപ്പെടുത്തി ഗിയാസുദ്ദീൻ തുഗ്ലക്ക് തുഗ്ലക്ക് വംശം സ്ഥാപിച്ചു മുബാരക് ഷായെ വധിച്ച് ഖുസ്രോ രാജാവായെങ്കിലും ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി ഇരുപതിൽ ഖുസ്രോയെ പരാജയപ്പെടുത്തി ഗിയാസുദ്ദീൻ തുഗ്ലക്ക് തുഗ്ലക്ക് വംശം സ്ഥാപിച്ചു ഇത്രയാണ് ഗിൽജി വംശത്തെക്കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് മൈ വീഡിയോ താങ്ക് യു